Torna come ogni giorno l'appuntamento con il nostro live special, buongiorno e benvenuti e saluto subito Giovanni Scandiffio, buongiorno Giovanni. Buongiorno Antonella, buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Anche oggi le principali notizie di attualità e di cronaca delle nostre regioni, Puglia e Basilicata, ma anche uno sguardo a livello nazionale e internazionale grazie eh, all'aiuto di Giovanni con i nostri eh, quotidiani. Apriamo parlando e eh, tornando a parlare dell'inchiesta Basilicata a Felix, ci sono state otto condanne, tutti i dettagli nel prossimo servizio. 28 persone in carcere e 9 ai domiciliari con accuse a vario titolo, tutti, secondo gli inquirenti, componenti di un'associazione mafiosa gestita dal clan Martorano Stefanutti che aveva come base il capoluogo di Regione Lucano e il vicino Borgo di Pignola. Furono questi i risultati di un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza denominata Lucania Felix e che portò nel novembre del 2021 agli arresti per 38 persone. Una organizzazione criminale dedita al traffico di droga ma anche all'estorsione e alla gestione dei videopoker con una capacità di infiltrarsi nel settore degli appalti pubblici. E questo è in estrema sintesi ciò che emerse dall'inchiesta della DDA Potentina, a distanza di poco più di un anno nel processo che ha visto imputati coloro che avevano chiesto il rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Potenza, Teresa Reggio, ha assolto, perché il fatto non sussiste, l'ex segretario della Will Tux di Basilicata, Rocco della Luna, coinvolto nell'inchiesta perché, secondo gli inquirenti, avrebbe contribuito con il suo benestare alla presunta agevolazione degli interessi del clan all'interno della società Quadra SRL lei che ha gestito fino al 2017 le pulizie e i servizi vari all'interno dell'ospedale San Carlo di Potenza. Assolto anche per non aver commesso il fatto Salvatore Francesco Romano. Sono 69 e mezzo gli anni complessivi di condanna e di reclusione per gli altri otto imputati. Nel dettaglio il Tribunale ha condannato a 12 anni e 8 mesi Carlo Troia, a 6 anni e 8 mesi Antonio Masotti, a 8 anni e 8 mila euro di multa Rocco Basta, a 9 anni e 10 mila euro di multa Luigi Cancellara, a 9 anni e 10 mila euro di multa Lodovico Pangrazio, a 5 anni e 11 mesi Umberto Lopiano, a 12 anni Nicola Sarri, a sei anni e tre mesi Michele Sarli, a carico di tutti i condannati, anche l'interdizione perpetua dei pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Bene, e vediamo come eh, tutto sommato la cronaca, la cronaca ovviamente quella lucana più che altro, dà notizia della cosa con una pagina enorme, il titolo di apertura anche eh, è dedicato, c'è la ripresa in prima, mentre la Gazzetta Edizione Basilicata apre proprio con estorsione e droga, otto condanne, Basilicata Felix, questa è la Gazzetta, otto condanne, pene per, per 69 anni di carcere, assolto l'ex sindacalista Wiltux della Luna, questo mi sembra un discorso importante da tenere presente. Poi ancora, eh, vediamo, sono stati eh, condannati con il rito abbreviato in particolare Carlo Troia, Antonio Masotti, Rocco, eh, Rocco Basta, Luigi Cancellara, eh, Lodovico Pangrazio, Umberto Lopiano, Nicola e Michele Sarli hanno commesso reati agevolando il clan Martorano Stefanotti attivo nelle estorsioni e nello spaccio della droga e quella che è poi la motivazione della eh, condanna per la verità, mentre vediamo come in questo discorso anche eh, il, eh, il quotidiano ha una pagina dedicata proprio all'argomento con il titolo di apertura eh, del quotidiano, è proprio Clan Martorano assolto della Luna, sarebbe, sarebbe è il sindacalista, ma andiamo a vedere il sindacalista, andiamo a vedere anche ehm, eh, che cosa c'ha il quotidiano, ma eh, intanto Lucana Felix, Lucania Felix assolto della Luna, ma per il GUP quella di Martorano è mafia e ci sono quindi otto condannati, avete ascoltato tutti i riferimenti, mentre va detto che su questo discorso, sono state, in, su questa vicenda, sono state respinte le richieste eh, anche per il calabrese eh, romano, mentre oggi riprende il processo madre, attesi 15 testimoni, le possibili ripercussioni eh, al vaglio dopo il filone sulle pulizie in ospedale, quindi 
continua tutta la vicenda giudiziaria, una prima parte è stata affrontata e quindi sono uscite già le prime, sono uscite queste otto condanne, ma il processo non è finito, ci sono ancora altre persone che sicuramente dovrebbero occuparsi di tutto ciò e ce ne sono state e continueranno da un lato le azioni giudiziali proprio e dall'altro continueranno anche le eventuali anche altre attività di, eh, di attenzione rispetto a questi, a, questi, a questi fenomeni. Va detto, oggi intoppa un poco, va detto che in particolare ehm, questo momento eh, segna anche un discorso, un, una presa d'atto possiamo dire, che riguarda la Basilicata dove la giustizia continua a marciare e quando è il momento si arriva anche alle soluzioni, condanne a soluzioni. Ci spostiamo a Bari con l'avvertenza Baritec, ieri è stato occupato lo stabilimento, da oggi partono i licenziamenti. Dobbiamo dire a Ferreri che qua è casa nostra, non è casa sua. Si è preso 46 milioni di euro, più 30 milioni di lampadine e ci ha lasciato incatenati, di qua le nostre, verranno anche le nostre famiglie ad aiutarci, bambini, donne, aiutateci. Fai schifo, Ferrero! Si sono incatenati davanti ai cancelli della Baritec i 113 lavoratori che hanno così occupato la fabbrica dopo il fallimento delle ultime trattative. Dal primo febbraio quindi partiranno ufficialmente le lettere di licenziamento dopo che i vertici dell'azienda hanno deciso di non chiedere la proroga della CIG per altri tre mesi, periodo che sarebbe stato utile per ricercare altre soluzioni. Nelle scorse ore nella sede della protezione civile si è svolto l'ennesimo incontro sulla lunga vertenza alla presenza di Leo Caroli, coordinatore della task force regionale sull'occupazione dei vertici aziendali e del governatore pugliese Michele Emiliano. Quest'ultimo ha chiesto espressamente di proseguire con un altro mese di CIG, ma dalla Baritec è arrivata una risposta negativa. Purtroppo la Baritec ha chiuso ogni tipo di possibilità di trattativa, quindi i lavoratori si sono incatenati, ci siamo messi eh, davanti ai cancelli eh, in segno di estrema protesta perché fino alla giornata di oggi non abbiamo eh, fatto nessun gesto eclatante, abbiamo rispettato i ruoli, abbiamo rispettato le persone, non siamo stati rispettati, non è stata rispettata l'istituzione, non è stato rispettato il Presidente della Regione, non è stato eh, rispettato tutto i politici che si sono interessati, non è stato rispettato Leo Caroli della, della task force, non è stato rispettato il governo e lo Stato italiano. Questi imprenditori stranieri hanno chiuso questo stabilimento, non è il loro perché lo hanno avuto regalato questo stabilimento, abbiamo proposto di prendercelo noi con un contributo simbolico di un euro come avevano proposto mesi fa, ci hanno chiuso le porte in faccia, hanno dichiarato guerra e noi scendiamo in guerra. Giovanni. E vediamo subito, per quel che riguarda il Corriere del Mezzogiorno, l'apertura è dedicata proprio a questo evento, dramma Baritec, tutti licenziati, un secondo caso ex, ex OM nella zona industriale, dice in particolare Carlo Ritt della Task Force, mai tanto cinismo dal manager. A casa 112 lavoratori, non basta nemmeno il tentativo di salvataggio della Vaimu, Vaimu, Vaimu per la verità, un doppia U. Vediamo subito come questo discorso è veramente molto, molto sentito, avete sentito le dichiarazioni molto forti insomma, da parte di chi tutto ciò lo sta subendo sulla sua pelle, Baritec tan, tutti a casa come l'OM perdono il lavoro 112 dipendenti, scrive, siamo ancora al Corriere del Mezzogiorno, epilogo amaro per l'azienda eh, l'azienda e poi in crisi e poi ancora i sindacati, speculazione sulla pelle di chi soffre e di questo è un argomento eh, che eh, sicuramente terrà banco in queste ore eh, e se ne parlerà ancora, ecco qui eh, Leo Caroli che dice in tanti anni d'attività mai, eh, mai visti dei manager così cinici, eh, purtroppo anche questo va registrato come un fatto altamente negativo e poi vediamo Baritec serve un'offerta seria, dice la Gazzetta 
del eh, mezzogiorno eh, e vediamo subito un'intervista tra l'altro a Gigia Bucci che è la segretaria provinciale appunto della CGL Gigia Bucci licenziati 113 lavoratori basta annunci e speculazioni eh, bisogna assolutamente trovare un percorso la segretaria generale della CGL Bari la vertenza della uh, <coughs> Scusate, della fabbrica di, ehm, di una dramma, eh, di, è una drammatica svolta. Vediamo anche Repubblica, l'argomento è stato ripreso da tutti, insomma, Baritec, la speranza è finita, tutti licenziati i 113 operai, è un, eh, veramente un momento estremamente te teso e difficile, ma soprattutto è come si sono svolte le cose e le situazioni nonostante tante trattative non, si è andato, non è andato in porto nulla e Baritec purtroppo è stata eh, abbandonata dalla proprietà e, e sentivamo prima le dichiarazioni nel servizio molto interessanti quelle dateci la, fabbra, la fabbrica e la gestiamo noi ve la paghiamo a una cifra simboli, simbolica di un euro ma nessuno su questo si è pronunciato e anche lo stesso eh, governatore Emiliano non è stato molto ascoltato da parte della proprietà, non è una bella cosa questa. Eh? Ex Silva di Taranto all'orizzonte è un piano di decarbonizzazione da 5,6 miliardi di euro al centro rispetto dell'ambiente e tutela dei posti di lavoro. Rispetto dell'ambiente, continuità occupazionale, sostenibilità economica e crescita delle quote di mercato. Sono questi i quattro obiettivi che il nuovo piano di decarbonizzazione dell'impianto siderurgico Ex Silva di Taranto dovrà centrare. Un piano che si struttura in quattro fasi differenti. La prima avrà un raggio temporale dal 2023 al 2025 e prevede un investimento di oltre un miliardo di euro destinato ad aumentare per effetto dell'inflazione, ha precisato Franco Bernabé, presidente di Acciaierie d'Italia in audizione in commissione. Industria al Senato sull'Ex Silva. La seconda fase si svolgerà in un arco temporale fra il 2024 e il 2027 e prevede un investimento di 2,4 miliardi. La terza fase invece sarà realizzata fra il 2027 e il 2029 e prevede un investimento di 1,2 miliardi. Infine la quarta fase sarà realizzata dal 2029 al 2032 e prevede un investimento di un miliardo di euro. L'obiettivo finale, ha detto Bernabé, è arrivare all'alimentazione degli impianti con il solo idrogeno. Verde. Si tratta di un piano industriale complesso e ambizioso che richiede un lungo lavoro preparatorio. Tutto questo richiede tempo e importanti risorse finanziarie. Ha poi concluso il manager che nell'occasione ha anche sottolineato come la situazione di acciaierie d'Italia sia la più complessa di quelle vissute in precedenza. Do atto l'amministratore delegato Lucia Morselli, ha poi aggiunto Bernabé, di aver condotto l'azienda in una situazione di grande drammaticità. Giovanni. E beh, tra l'altro sull'ILVA appunto c'è questo discorso del rilancio, del tentativo di farla verde, poi su questo vedremo anche un'eventuale vignetta. Per l'ex Silva 5,6 miliardi, dice la Gazzetta, ecco il rilancio di Bernabé, il Presidente, così Taranto dirà addio al carbone in quattro tappe eh, e sotto questo aspetto eh, ancora i commenti Arpa Puglia contro lo scudo penale e poi l'Ordine dei Medici chiede che sia che la produzione non sia la priorità strategica è una cosa che stanno chiedendo da tempo lo stanno chiedendo e non solamente eh, i medici lo chiedono in particolare le associazioni ambientaliste ma anche lo stesso sindaco Melucci su questo argomento ha sempre insistito moltissimo eh, cioè sulla eh, indifferibilità di dover muoversi su un percorso che sia quello che debba portare praticamente all'abbattimento delle inquinanti e su questo la risposta appunto è quella che viene dal, dall'amministratore di eh, appunto dal, dal nuovo mh, amministratore dell'ex Silva eh, da eh, Bernabé che dice appunto il eh, Taranto darà addio al carbone in poco tempo eh, speriamo che tutto questo sia un discorso possibile perché non si può pensare di riprendere alla stessa maniera eh, di prima, bisogna assolutamente avere 
un quadro differente di sicurezza per quel che riguarda eh, le persone, anche perché se gli investimenti si fanno nella direzione eh, del, del precedente, vale a dire eh, del vecchio sistema di alimentazione con le fonti energetiche di una volta, siamo di nuovo eh, a punto e da capo, non si può assolutamente rischiare. Eh, rischiare. Su questo mi sembra che eh, sia necessario e forse c'è un'apertura anche da parte eh, di Bernabé. Ora la politica con diversi casi che stanno animando il dibattito tra la Puglia e la Basilicata, in particolare in Puglia l'alleanza PD 5 Stelle è uno dei capisaldi del governatore Emiliano, il caso innescato al comune di Taranto dove... <coughs> Scusate, dove il sindaco Melucci del PD ha estromesso dalla giunta l'esponente dei pentastellati rischia di avere ripercussioni a livello regionale. È ancora aperto il caso politico di Taranto dove il sindaco Rinaldo Melucci del PD ha ritirato le deleghe all'assessora del Movimento 5 Stelle Maria Luppino. Una rottura che potrebbe incrinare l'alleanza PD 5 Stelle anche a livello regionale. L'estromissione dell'assessora è seguita nei giorni scorsi alle dichiarazioni di stampa del referente politico provinciale dei pentastellati Francesco Nevoli che, in sostanza, sull'ex Silva aveva invitato a non appassionarsi allo strumento dell'accordo di programma ma a preoccuparsi occuparsi della sostanza e non della forma. Della questione e dei suoi possibili riverberi se ne starebbe occupando anche il governatore Michele Emiliano provando a ricucire lo strappo con Giuseppe Conte. Uno strappo aggravato dal fatto che Taranto è anche la città del vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Intanto il capogruppo alla regione Puglia Marco Galante getta acqua sul fuoco. No, nessuno ha mai messo in discussione l'alleanza in regione. La questione Taranto è sicuramente una, uh, una, um, ci vuole un'attenzione nazionale perché è quindi anche regionale, ma non da mettere in discussione tutti i vari rapporti che noi abbiamo con i gruppi di centrosinistra e del campo progressista. Diciamo. Su Taranto ci sono comunque dei chiarimenti in corso per comprendere effettivamente se quel programma, quell'accordo che ha fatto parte della campagna elettorale è ancora valido e forte. Se l'assessore resterà fuori, cosa succederà? Noi siamo fiduciosi, come da interlocuzioni in corso in questo momento e in questi giorni, perché il chiarimento forse servirà anche ai cittadini per comprendere meglio cosa vogliamo per Taranto, cosa c'è scritto, cosa era scritto e cosa pretendiamo che venga insomma, messo in atto in questo accordo, in questo programma elettorale che adesso noi abbiamo all'interno dell'amministrazione. Il caso interseca i livelli superiori rispetto a quelli cittadini anche perché sullo sfondo della questione sarebbe in corso una interlocuzione tra il sindaco Melucci e il gruppo Azione Italia Viva all'opposizione in regione per precisa presa di posizione del governatore spalleggiato proprio dai 5 Stelle. Avevamo già annunciato in campagna elettorale che probabilmente con i 5 Stelle era facile vincere le elezioni ma difficile governare. Siamo arrivati dopo qualche mese ad avere ragione. Sui fatti siamo stati presenti, sull'accordo di programma sposiamo la linea di fermezza del sindaco per chiedere il rispetto dei diritti al lavoro, alla salute, alla sicurezza ambientale e alla buona produttività. Ovviamente il Movimento 5 Stelle si è mostrato immaturo e per questo l'abbiamo redarguito. Sarebbe un colpo di scena se il consigliere regionale Massimiliano Stellato, ex civico di Emiliano e fresco di passaggio a Italia Viva, che è anche consigliere comunale a Taranto, tornasse in maggioranza nella sua città, pur essendo stato uno dei fautori della caduta di Melucci nella scorsa consigliatura. Guardi, abbiamo raccontato che non ci appassiona questa o l'altra poltrona, abbiamo deciso di stare dalla parte dei fatti concreti, delle cose da fare, dei progetti da realizzare. Su questi possiamo dire che siamo dalla maggioranza dei Tarantini. Giovanni. Grazie. E vediamo subito al Corriere del Mezzogiorno dove c'è un'interpretazione come dire, un pochino più tranquilla della vicenda.
che invece sembra per certi versi, e lo vedremo, abbastanza, abbastanza complessa. E vediamo subito, titolo alto, una telefonata fra Emiliano e Conte mette fine alle tensioni PD Movimento 5 Stelle, il governatore e il leader del Movimento stemperano la vicenda Melucci, va chiusa al più presto, dicono. Vediamo all'interno, il diktat di Emiliano a Conte, si chiuda presto il caso Taranto, dirigenti locali al lavoro per sanare la frattura tra PD e, PD e Movimento 5 Stelle. Come sapete è successo appunto questo che il sindaco Melucci eh, ha praticamente preso provvedimenti eh, rispetto ad alcuni componenti del suo esecutivo municipale che aderiscono al Movimento 5 Stelle e eh, sotto questo aspetto ehm, questo potrebbe per la verità indebolire l'alleanza che c'è in Puglia, un'alleanza che conosciamo eh, tutti, insomma un'alleanza anche abbastanza robusta, meglio che in altre zone d'Italia, molto meglio che in altre zone d'Italia, tra eh, PD e Movimento 5 Stelle. Ovviamente spunta eh, questo caso perché eh, qualche crepa si può sempre ap aprire anche in una massicciata robusta come quella PD Movimento 5 Stelle bisogna ripararla. Intanto va detto che ci sono altre cose che preoccupano in particolare eh, la, eh, diciamo la destra in questo caso, per cui questo è Ventola con la T, Fratelli d'Italia, che dice Emiliano non ha più la maggioranza, parla del Consiglio regionale, l'opposizione ovviamente fa il suo gioco, è quello di, di sparare ad alzo zero, noi saremmo pronti ad andare a votare anche domani se trovassimo, eh, se trovassimo le firme per sciogliere l'assemblea daremmo la parola agli elettori questo è il parere, il parere di Ventola mentre vediamo anche eh, Con invece dice la coalizione dei pugliesi ha una forza elettorale indiscussa e indiscutibile come lo è il sostegno e l'unità del centro-sinistra. Il centrodestra insomma è insorto dopo la seduta del Consiglio regionale che è saltata per il numero legale ed è stata riconvocata, mentre come vediamo ci sono anche altre eh, cose che pesano sulla gestione eh, continua, non solamente sulla politica, in questo caso è meno politica ma di fatto lo è. Eh, troppi ritardi nei lavori per i nuovi ospedali, dice azione, inviamo le carte alla Corte dei Conti e all'ANAC e questo è ripreso alla stessa maniera anche dal Corriere del Mezzogiorno azione i cinque nuovi ospedali gli atti alla Corte dei Conti il dossier sarà inviato anche all'ANAC ritardi e magagne sulle procedure consiglio troppi assenti questo l'abbiamo già visto la seduta è stata sciolta e riconvocato il consiglio tra qualche settimana se non sbaglio però tutto questo mentre vediamo come i rapporti tra i pentastellati e i progressisti no? per quel che riguarda in particolare la capitanata Foggia, l'alleanza giallorossa sempre più solida e i grillini puntano alla capitanata e quindi anche al capoluogo a Foggia, la ricchia controcorrente, ovviamente sempre controcorrente la, la, la ricchia, dice c'è un'intesa eh, spregevole su affinità elettorali. Ma devo dire che anche questo è giusto che ci siano le voci fuori dal coro perché così riusciamo a capire anche meglio in che maniera il coro si muove e tutta l'unanimità dove sta poi e se c'è e se sta. Andiamo al comune di Matera, sul caso del professor Otranto, assunto come capo di gabinetto e portavoce, il sindaco, la giunta e due ex dirigenti rischiano un danno erariale. Un rischio di danno erariale di quasi 80.000 euro per il sindaco di Matera Bennardi, i componenti della prima giunta e due ex dirigenti. Alla base delle contestazioni della Corte dei Conti c'è l'assunzione nel 2020 di Pier Giuseppe Otranto. Il professore dell'Università di Bari fu assunto in qualità di portavoce con le funzioni anche di capo di gabinetto. Incarichi contrattualizzati mediante una collaborazione senza sottoscrivere con l'ente un contratto di lavoro a tempo determinato. Va ricordato che Otranto si offrì di ricoprire l'incarico di capo di gabinetto gratuitamente 
dipendente. Dopo otto mesi l'avvocato e docente rassegnò le dimissioni per motivi familiari. Sul compenso complessivo di circa 100.000 euro l'anno e sul concomitante svolgimento di tali professioni, il consigliere di minoranza Casino, insieme ad altri esponenti dell'opposizione, presentò un'interrogazione segnalando le presunte irregolarità sull'incarico istituzionale. Con l'interrogazione dell'11 gennaio 2021, commenta oggi l'esponente di Forza Italia, avevamo evidenziato che per accomodare la questione contrattuale, per mettere di inquadrare Otranto come lavoratore autonomo, il Comune aveva provveduto addirittura a modificare i regolamenti, forse per consentire al professionista barese di mantenere anche gli altri impegni professionali presso l'Università di Bari e l'esercizio della professione forense, certamente incompatibile con un'assunzione al Comune di Matera con contratto di natura subordinata. Le deboli giustificazioni di Bennardi, il quale all'interrogazione in Consiglio Comunale aveva risposto dicendo che era tutto regolare, ora affranano dinanzi alle istanze della Corte dei Conti, che chiede la restituzione del mal tolto, conclude Casino. Prima udienza il 16 maggio. Il Comune di Matera, coro di polemiche, anche per quanto pubblicato nei giorni scorsi da un consigliere comunale, nonché presidente della Commissione Pari Opportunità. Ieri due consigliere, Tosti e Scarciolla, hanno abbandonato la Commissione. Al Comune di Matera le consigliere Cinzia Scarciolla e Milena Tosti abbandonano la Commissione Pari Opportunità. È l'ultima novità dopo il coro di polemiche sollevate nei confronti del consigliere pentassellato Nicola Stifano. Quest'ultimo ha condiviso sui social un video in cui un uomo prende di mira alcune mamme che si lamentano per quello che i figli mangiano a scuola, salvo poi a casa nutrirli con cibi di scarsa qualità. All'attore del posto Stifano vorrebbe assegnare il Nobel pur riconoscendone il linguaggio colorito. Stifano è anche presidente della Commissione Cultura e pari opportunità. Assistiamo sbigottite al silenzio dell'amministrazione Bernardi, del sindaco in primis, dell'assessora alle pari opportunità Dopido e di tutte le consigliere che tacciano incomprensibilmente di fronte alla reiterata condivisione di messaggi misogini e sessisti da parte del collega Nicola Stifano, scrivono Tosti e Scarciolla. Questo inaccettabile silenzio ci ha indotto nell'ultima seduta ad abbandonare l'aula in segno di protesta dopo aver posto la questione pregiudiziale al presidente Stifano e a tutta la maggioranza chiedendo una netta presa di posizione pubblica. A questa nostra richiesta sono arrivati solo giri di parole, funamboliche omissioni, fino a una vera e propria mistificazione della realtà. Non prenderemo parte attiva ai lavori della Commissione finché non vedremo atti concreti da parte di questa amministrazione con le dimissioni del Presidente Stefano, concludono. Non si tratta di un caso isolato, ricordano le due consigliere insieme ai colleghi Parisi, Dori e Nicoletti, visto che il consigliere e Presidente della Commissione Pari Opportunità si era già reso protagonista di gravi affermazioni negazioniste della violenza contro le donne, assimilando tale fenomeno alla violenza in generale senza alcuna specificità di genere. A prendere posizione anche il segretario cittadino del PD Luigi Gravela, considerato anche l'episodio del passato in cui Stefano affermò gravi frasi negazioniste sulla violenza contro le donne, minimizzando la questione di genere, è evidente che per lui non ci siano più i presupposti per poter rappresentare la presidenza di una commissione così importante per la comunità. Pertanto chiediamo le dimissioni immediate di Stefano e attendiamo una forte presa di posizione da parte delle istituzioni della coalizione Bennardi. Ci fermiamo per una breve pausa e torniamo tra poco. Allora Giovanni, riprendiamo proprio dagli ultimi servizi trasmessi che riguardano il Comune di Matera. Eh beh, sì, perché, anche perché eh, voglio dire, eh, sia la Gazzetta che il Quotidiano ne parlano, Gazzetta Basilicata in particolare, ma anche il Quotidiano con attenzione. Quindi intanto questo discorso che riguarda il servizio che ha a che fare sul portavoce che fu nominato all'inizio eh, del percorso amministrativo della giunta Bennardi e eh, il portavoce era il professor Nicola Otranto eh, di Forza Italia c'è stato secondo ehm, No, eh, non di, ho sbagliato io, il portavoce Otranto, scusatemi, è Nicola Casino di Forza Italia che ha messo in evidenza il tutto dicendo che c'è stato un danno erariale e che la Corte dei Conti ha, lo ha stimato in circa 75 mila euro, insomma, e sono anomalie segnalate già due anni fa, ribatte, ribatte ancora una volta, eh, sottolinea Nicola Casino eh, ed era la prima giunta 
giunta Bennardi andrà a giudizio a maggio, rischia un danno erariale, appunto quello di cui stavamo parlando. È certo che in qualunque caso poi, come sapete, sul fronte delle, eh, diciamo, delle polemiche, ma a questo punto anche delle azioni rispetto alle pubbliche amministrazioni, c'è sempre molta attenzione da parte dell'opposizione, è proprio previsto che sia così, ma eh, va anche detto che c'è un'altra polemica, quella che abbiamo visto in un altro servizio, ha condiviso un post sessista su Facebook, Stefano faccia un passo indietro e si dimetta, comune bufera sul presidente della commissione pari opportunità del comune di Matera, ecco quello che vi leggevo era la gazzetta, ma anche eh, il quotidiano, Stefano si scusa ma non si dimette, eh, il commento social del presidente della commissione pari opportunità crea bagarre, Tosti e Scarciolla eh, abbandonano i lavori della commissione e attaccano l'amministrazione e poi ancora su questo c'è anche un commento del segretario del PD di Gravela che giustamente mette in, in luce proprio questo aspetto della cosa che è un po' sconcertante tant'è che dice siamo sconcertati, si deve dimettere una, è una critica molto specifica rispetto appunto all'operato non, non, non può stare Presidente a presiedere la Commissione non può rimanere lì dove secondo il PD è eh, Gravela. In qualunque caso due argomenti che sicuramente un po' di problemi li creano soprattutto in termini di, diciamo, di tenuta e di frizioni anche all'interno della maggioranza e con l'opposizione. Però va detto che c'è un, un tono diverso per fortuna in questo Articolo e riguarda il PNRR, più scuole e welfare, siamo sempre a materia al comune, trasformazione rinviata, il comune non punta alle grandi opere ma alla qualità della vita e vediamo subito, finanziati 29 progetti per un importo totale di 33,2 milioni di euro, mentre il contratto di sviluppo con progetti per 80 milioni di euro, 80 milioni di euro è ancora silente, non se n'è fatto ancora nulla. Lo mette in luce in particolare Rossano Cervellera, il collega Cervellera, in questo articolo che da un lato è positivo, dall'altro è anche negativo. A due settimane dall'emergenza idrica a Seghise, il presidente della regione Basilica, Basilicata Vito Bardi ha fatto visita ieri nel comune sidico. Il presidente della regione Basilicata Vito Bardi assieme all'assessore regionale all'ambiente Cosimo Latronico si è recato a Senise da 14 giorni in piena emergenza idrica a causa della distruzione della condotta principale di acqua potabile che poggiava sui piloni divelti dall'ingrossamento del Sinni lo scorso 18 gennaio. Bardi è stato accolto da parte dell'amministrazione comunale, senza il sindaco perché era assente per motivi di salute, dai tecnici di Acquedotto Lucano e da una rappresentanza del Comitato Cittadino sorto proprio in seguito all'emergenza. Credo che, eh, anzi non credo, sono convinto parlando anche con i tecnici, con gli ingegneri che la situazione è una situazione sotto controllo, la mia presenza qui oggi è proprio per eh, dialogare, per verificare tutto questo. I lavori stanno andando bene avanti, tra l'altro mi dicono pure i tecnici che è stata cambiata la pompa per cui eh, c'è una possibilità di immissione di acqua, prima era 5 ore, ora mi sembra che sia 6 o 7 ore. Abbiamo immediatamente ordinato una pompa che avesse caratteristiche più performanti, siccome però sono macchine particolari, L'abbiamo dovuta fare assemblare apposta ed è arrivata l'altro ieri. Ieri l'abbiamo installata e da, già da stanotte, insomma da stamattina, riusciamo non a, a um, erogare i soliti 6 litri verso il serbatoio ma 9 litri. Quindi aumentando del 50% la portata in ingresso al serbatoio. Questo ci permette di eh, riempire il serbatoio più rapidamente e quindi ci permette di eh, allungare i tempi di erogazione nella rete idrica, eh, per mh, allungarli 
noi sperabilmente pensiamo fino a 8 o 9 ore, vediamo ma forse, forse anche di più, vediamo un pochino, vediamo come va e ehm, perché i tempi di riempimento poi del serbatoio saranno più brevi. Si sta lavorando, è previsto eh, questo, questo tubo interrato che avrà, eh, richiederà circa tre settimane per questo, però questo è un termine che eh, noi ci, ci auguriamo verrà eh, accorciato e quindi io penso che in un paio di settimane si riuscirà, eh, condizioni meteo pure permettendo, perché si lavora in situazioni eh, non di difficoltà, però in situazioni che prevedono un impegno giornaliero di tutti quanti gli interventi che vengono fatti. L'unica cosa è il termine sotto controllo, io so che già che eh, diciamo indispettirà molta, molto la comunità di Senise, perché sotto controllo sicuramente sono i lavori, ma c'è una grande emergenza, anche perché eh, l'acqua arriva a giorni alterni, ma ci sono alcune famiglie, alcuni quartieri che per vari problemi ancora l'acqua non l'hanno proprio avuta. Sì, questo è uno dei motivi per cui adesso parlerò pure con i tecnici, ho sentito che qualche quartiere eh, non ha avuto l'acqua, sì, si provvederà in questi giorni perché credo che sia eh, un problema risolvibile tutto questo, quindi voglio dire, eh, si sa che quando ci sono queste emergenze vuol dire eh, che ci sono delle difficoltà, credo che la risposta che sia stata data sia stata una risposta immediata, la presenza prima dell'assessore del Presidente della Regione sul territorio credo che sia una eh, disponibilità della Regione a fare presto e bene. I tecnici eh, lavorano con il personale incessantemente, quindi io ritengo che quando dico sotto controllo significa che è una situazione che è seguita e che sicuramente avrà una soluzione il più breve tempo possibile. I cittadini chiedono ristori, eventualmente anche hanno chiesto per l'acquisto di, di serbatoi privati, soprattutto per quanto riguarda le attività commerciali che non erano ancora dotate. È stato chiesto ufficialmente, la Regione cosa risponde? Ma la Regione risponde che prima si deve far fronte alle esigenze, voglio dire, parlare di ristoro è un qualcosa che avviene sempre dopo. Adesso pensiamo a riparare e a dare l'acqua al Paese, poi per il ristoro ci sarà sicuramente un'attenzione, la possibilità, lo valuteremo e credo che ci sarà la, se c'è la possibilità e la disponibilità finanziaria questo ci sarà, però adesso pensiamo a, dire, a quello che deve essere fatto nell'immediato che è il ripristino della conduttura. Un'ultimissima cosa da uomo delle istituzioni, le chiedo, secondo lei era il caso di chiedere lo stato di emergenza, ovviamente non doveva farlo la regione, l'avrebbe dovuto fare il comune, ma secondo lei istituzionalmente parlando era il caso, c'erano gli elementi? Ma io credo che gli elementi non ci siano in questo caso, però ripeto, eh, lo stato di emergenza è uno stato che presuppone determinati requisiti, io eh, non ho avuto la possibilità di parlare col sindaco direttamente, abbiamo avuto in interlocuzione telefonica, se c'è questa possibilità però credo che non, non, non siamo in quella, in quella situazione e quindi ritengo che dobbiamo fare tutto per fare presto perché queste cose se si fanno con la tempistica dovuta e io credo che siamo in queste condizioni riusciremo ad ottenere un risultato in pochissimo tempo. E proprio in tema di stato di emergenza, dopo un'interlocuzione con il Comitato, lo stesso Presidente Bardi ha dichiarato che valuterà nel giro di 48 ore la possibilità di accogliere questa richiesta. C'è un po' di soddisfazione dopo l'interlocuzione con Bardi oppure no? No, soddisfazione no, c'è però una presa di coscienza, secondo me, del Presidente della Giunta regionale, su questo posso essere d'accordo, della gravità del problema eh, è l'impegno che ha ribadito anche stamattina di mettere in atto tutta la ehm, strumentazione che la legge gli consente perché evidentemente ha capito che la emergenza c'è e quindi vanno trovati questi strumenti per poter poi eventualmente trovare le soluzioni anche economiche perché non è solo un fatto di igiene per l'acqua ma anche eh, il fermo di molte attività insomma se dice, questo colpo lo, lo sentirà per parecchio tempo quindi loro almeno da quello che io ho capito prendono coscienza secondo è ancora l'acquedotto che restio a stare nella normalità, deve trovare altre soluzioni, non siamo noi a suggerirle, perché loro sono qui per questo, gestiscono queste risorse e sono loro a trovare le soluzioni migliorative e devono potenziare, se vogliamo, se vogliamo stare in santa pace devono potenziare l'attuale gestione e facessero in tempi brevi quello che hanno concordato. Comunque 
tenendo presente che almeno per questo periodo se esse soffriamo molto di più, quindi ci vuole una misura di compensazione per avviare le sofferenze che in questi giorni stiamo tutti quanti avendo, ma in piena sintonia e con la concordia di tutti, certo. Certi elementi, certe forzature andavano fatte dal secondo giorno, più che forse terze richieste forti. Abbiamo messo troppo tempo noi sei sesi a farci sentire. Giovanni. E beh, in effetti la cronaca riporta di questa presenza di Bardi nel cantiere di Acquedotto eh, a Senise c'è un, uno stato attuale, intanto c'è una situazione effettivamente di emergenza, tant'è che il grido proprio di Senise della cittadina è quello di andare verso la dichiarazione di stato di emergenza, ma non è l'unico l'unico paese della Basilicata che ha di questi problemi qui c'è un problema per quel che riguarda l'erogazione dell'acqua e quindi il discorso delle condotte dell'acqua ma ci sono altri problemi in altri paesi che hanno sempre a che fare con la situazione del territorio con il rischio idrogeologico e con tutto quello che consegue rispetto appunto alla sicurezza dei cittadini e dei centri ma intanto devo dire che il governatore è andato, ha parlato, ha detto sono state garantite più ore di erogazione ma sempre a giorni alterni non c'è ancora una erogazione continua e costante dell'acqua stiamo lavorando per, e insistendo per fare in modo che tutto ciò avvenga, accade, che si torni, eh, si torni o si vada verso la normalità. Voltiamo pagina, si torna a nascere all'ospedale di Biceglie, Vittorio Emanuele II, è stato inaugurato il reparto di ostetricia e ginecologia. Questo ospedale è stato un ospedale che ha avuto un ruolo determinante durante il periodo pandemico e quindi ha dedicato la propria attività alla gestione del paziente Covid per oltre due anni con un ruolo fondamentale per la gestione del, del Covid sull'intero territorio della BAT. Dall'anno scorso è iniziato un processo di rifunzionalizzazione e di riapertura graduale al paziente no Covid. A giugno del 2022 abbiamo iniziato i lavori per rilanciare le attività della ginecologia di Bicelli che è sempre stato un fiore all'occhiello della nostra ASL e oggi finalmente possiamo inaugurare gli ambienti completamente ristrutturati, rifunzionalizzati e eh, annunciare appunto che abbiamo provveduto anche al reclutamento di nuovi medici che ci consentono l'apertura del reparto in totale sicurezza. Il reparto è dotato di 17 posti letto eh, di degenza e eh, di due sale parto di cui una a pressione negativa che quindi consente anche la gestione del paziente Covid e di una sala travaglio. La scelta delle luci e dei colori serve proprio a rendere l'ambiente più accogliente e consentire quindi di accompagnare la donna in questo momento, che è un momento magico, un momento importante, in totale serenità. Eh, io ci ho sempre creduto, come tutto il mio staff di ostetrica e infermiere, in questa riapertura. Eh, un ringraziamento profondo alla direttrice generale. Eh, noi praticamente daremo il massimo nell'accoglienza a, a tutta la popolazione, eh, saremo disponibilissime, eh, daremo il massimo della nostra assistenza sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale e umano. Siamo felici, siamo orgogliosi, possiamo finalmente dire che questo territorio potrà usufruire di un punto nascita ehm, importante, ehm, all'avanguardia da un punto di vista tecnologico, a misura di donne e di bambino da un punto di vista eh, strutturale, eh, dotato di sale parto, sale travaglio moderne che offriranno il massimo comfort e eh, un punto nascita dotato di personale medico, ostetico e infermieristico di grande esperienza e professionalità. Sono al sesto mese di gravidanza e sono molto emozionata e felice di questa apertura perché è importante che diciamo, il reparto di ginecologia a Biceglie sia finalmente aperto e sono felicissima di, par di poter partorire qui perché ho scelto di partorire nella mia città. Ora ci spostiamo nel comune di Miglionico in provincia di Matera dove prosegue il progetto della zona economica giovanile. Ne parliamo con l'assessore alla cultura, il nostro collega anche Giulio Traietta. Ben ritrovato. Carissimi, grazie a voi per l'attenzione. Allora, agevolazioni ehm, per le attività commerciali che riapriranno dopo un eh, periodo di sospensione o decideranno di ampliare la loro attività? Siamo nella fase 2 di questo progetto. 
Sì Antonella, hai detto bene perché nella prima fase eh, abbiamo sostenuto eh, l'apertura di nuove attività commerciali e artigianali eh, nel comune di Piglionico, quindi abbiamo sostenuto due nuove attività eh, con due giovani ragazzi e ragazze che hanno deciso di provare un'esperienza di lavoro all'interno del comune di Miglionico, in questa fase 2 invece proviamo a fare una rivalutazione e promozione eh, dei, dei borghi, ovvero eh, stiamo promuovendo zero tasse per un tempo limite di tre anni, chiaramente anche eh, legandolo a, a quanto ci dirà il Ministero nelle prossime settimane, ma sicuramente per la novità 2023 e quasi sicuramente per il 2024 e il 2025, le attività che riapriranno oppure che mh, diciamo, mh, sono legate sia alla, alla riapertura delle attività, eh, non alla cessione o al subentro e sono rivolte chiaramente ai giovani, ma legate anche a chi decide di ampliare la propria attività. Ci sono chiaramente il modello di, di domanda si trova sul sito del Comune di Miglionico e noi questa grande diciamo, prova di sperimentazione dedicata soprattutto ai, ai giovani eh, l'abbiamo chiamata zona economica giovanile, così come teorizzata dall'Associazione di Generazione Lucana nel dossier 2019-2027. La terza fase invece, che vi presenteremo tra un paio di settimane, vede invece un player nazionale di Randstad Italia, ovvero una delle tre agenzie multinazionali del lavoro eh, che ha una sede a Matera, dove abbiamo commissionato uno studio non solo per Miglionico, ma anche eh, dedicato ai giovani di Montescaglioso, Miglionico, Pomarico e Grottole, per fare una mappatura delle competenze e costruire un processo virtuoso con alcune aziende loro, eh, che sono mh, loro partner di Milano o comunque del nord Italia, che in questo momento storico non riescono a trovare competenze, professionalità e giovani anche a Milano stesso, per il via della qualità della vita che sappiamo essere un tema centrale oggi a livello nazionale e quindi proviamo a presentare al mondo lucano, al comparto eh, economico industriale sia lucano ma anche oltre territorio regionale la mappatura delle competenze dei giovani dei 18 ai 35 anni. Dopo la, questo, pandemia, diciamo... dopo la pandemia ormai è consuetudine anche per molte grandi aziende eh, consentire lo smart working, quindi può essere anche eh, occasione per molti ragazzi restare a casa ma lavorare per grandi agenzie, grandi aziende? Voi avete fatto un bellissimo servizio qualche mese fa sul, su Aliano che ha avuto un processo simile con Randstad Italia, ho contattato l'area manager che subito ha voluto provare questa sperimentazione, l'idea è che ci possa essere l'insediamento di almeno tre imprese all'interno del centro polivalente di Miglionico, quale centro diciamo, di aggregazione di questo processo sperimentazione di smart working eh, per i ragazzi e le ragazze che si trovano in questo comprensorio, quindi guardiamo oltre al comune di Miglionico, perché chiaramente i numeri non ci aiutano, ma cerchiamo di rendere attrattivo dal punto di vista lavorativo e di competenze un territorio che poi abbraccia 4-5 comuni, quindi può essere una bella sperimentazione, la prima in tutta Italia. Molto interessante, in virtù del nostro legame d'amicizia, vuoi darci qualche notizia in anteprima? Beh, questo diciamo, è il nostro ultimo anno di, di, di amministrazione, quindi non vi rivelo niente, chiaramente... Eh, siamo in direttura d'arrivo un po' del programma che ci eravamo prospettati, questa sicuramente nell'evento che faremo a Miglionico di presentazione di questa mappatura sarà importante anche la vostra presenza, sarà importante la presenza di Confindustria, eh, di tutti i dei player delle aree industriali di Basilicata perché questa mappatura sarà a disposizione eh, di tutte le aziende che in questo momento non riescono a fare match. Quindi per ora l'amministrazione comunale di Miglionico sta provando diciamo, nell'ultimo step a occuparsi della questione lavorativa e della questione giovani. Ci saremo sicuramente e vi seguiremo, intanto grazie davvero e buona giornata. Grazie a voi e sempre grazie Ciao. per l'attenzione. Grazie Giovanni. signor Giovanni. Eh sì, stavo vedendo proprio, stavo ascoltando il nostro carissimo Giulio, ma eh, anche pensando che c'è anche un altro aspetto della cosa che mette in evidenza in particolare la gazzetta di Basilicata e il titolo è anche bello, 
l'amaro lucano del lavoro, cioè nel senso non della nota bevanda, ma eh, l'amaro lucano del lavoro, mancano 14.000 profili in Basilicata, eh, le imprese cercano soprattutto chef e geometri, l'assessore pensa ad un'app anche per queste cose e devo dire che ha fatto un po' il punto l'assessore alle attività produttive Galella e, e proprio per capire cosa manca e cosa si può fare. 14.000 figure professionali mancano intanto, sono necessarie eh, in Basilicata con delle specifiche eh, con che si concentrano in particolare su uh, eh, chef, geometri e saldatori, quindi sia nel settore dell'edilizia che nel settore della ristorazione, ma non è solamente questo, è che tutto questo va anche messo in luce e confrontato con il bilancio delle cose fatte e di quelle da fare, appunto è quello che ha messo eh, all'attenzione pubblica, quindi con, la, con, con un, un rapporto diretto con i mezzi di informazione, l'assessore eh, Galella. Importante perché molto spesso ci ritroviamo con eh, difficoltà appunto nella capacità di fornire, di avere personale preparato, specifico in alcuni settori eh. e che molto spesso non coincidono i settori e la presenza di personale disponibile in altri, in altri rami non coincidono con la richiesta del territorio e quindi questo è veramente uno di quei problemi che va affrontato. Perché? Perché se c'è richiesta di personale c'è anche disponibilità a fare contratti e ad assumere. Interessante questo sviluppo della situazione di Miglionico, soprattutto il discorso che ha a che fare con lo smart working, ma anche su questo devo dire che l'assessore ha anche dato una indicazione interessante per quel che riguarda la, uh, una app specifica per poter arrivare meglio a capire cosa si può fare. Insomma la tecnologia che viene eh, in aiuto, l'innovazione che viene in aiuto alla tecnologia e anche alla tradizione perché ci sono dei lavori che sono veramente molto antichi è un momento da tenere sotto controllo e sicuramente da sviluppare. Salvatore D'Aluiso è il nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari a Palazzo di Giustizia, la nomina ufficiale. Il presidente, l'avvocato Salvatore D'Aluiso. Eletto tra gli abbracci dei suoi cari, Salvatore D'Aluiso è il nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari. 59enne penalista, guiderà il Consiglio dell'Ordine fino al 2026. Sento in me il peso del noviziato ovviamente, ecco perché sono certo di poter sollevare questo peso insieme a tutti i consiglieri che quest'oggi mi hanno onorato. Tra l'emozione e la commozione annuncia il programma. La centralità dell'avvocatura. È necessario ribadire costantemente che l'avvocato non è un utente della giurisdizione, è un protagonista della giurisdizione e in questa ottica l'avvocato non è un ospite nell'ambito degli ambienti giudiziari ma è un comproprietario degli ambienti giudiziari, per cui si tratterà come dire, di sottolineare, rimarcare quello che qualche volta è stato come dire, oggetto di distrazione da parte di qualche nostro interlocutore. Il mondo dell'avvocatura è tra quelli che hanno subito la crisi, nonostante ciò il neo presidente guarda adesso al futuro. Sicuramente, ma guardi, la crisi obiettivamente ha colpito tutti i settori del lavoro autonomo. L'avvocatura ha risentito particolarmente, ma l'avvocatura ha uno strumento per poter fronteggiare la crisi, che è la qualità e la preparazione dei suoi componenti. Noi intendiamo affrontare le sfide del mercato, soprattutto con le generazioni più giovani, formando professionisti particolarmente qualificati e in questo il Consiglio dell'Ordine deve avere un ruolo centrale. A tra poco ci fermiamo per una breve pausa.
Un dialogo tra Sanremo e Trani a casa Sanremo Writers, considerato il salotto culturale della manifestazione Canora, è stato avviato in previsione della presentazione del libro Comprendere la situazione autistica, uno sguardo diverso di Orietta Ciammetti, edito dalla casa editrice SDEC. Di questo ne parliamo con il direttore editoriale Stefania De Toma, che ritroviamo con piacere e salutiamo. Buongiorno Stefania. Buongiorno Antonella, buongiorno a tutti. Allora ci racconti buongiorno. un po' di questo... Ciao, salutare. Ciao, ciao Stefania. Ciao Giovanni, buongiorno, buongiorno a tutta la mia città. Ci racconti Stefania un po' come nasce questo progetto che porterà te e la casa editrice nella città dei fiori? Uh, sì, è stata una um, sorpresa scoprire l'attività la di questa casa editrice, vedete alle mie spalle, uh, l'editoria al servizio della comunità, che era impegnata mh, già da solo un anno e mezzo di vita, in, oltre che nei corsi di formazione, nel, nell'impegno proprio nel campo del disturbo dello spettro autistico, addirittura con due pubblicazioni. E quando li ho conosciuti praticamente, ho scoperto che questi volumi, questo poeticissimo fra le nuvole, una eh, fiaba in forma di immagini che racconta la maniera, eh, attraverso l'incontro tra due bambini, uno autistico e uno no, ehm, la maniera di comunicare ehm, tra bambini e quindi ci fa entrare all'interno di una Uh, di un modo di vedere le cose, il mondo, le nuvole in particolare, che noi dobbiamo imparare a um, percepire, mettiamola così. E dal momento che a questo impegno, questo impegno era incastonato in un impegno dell'amministrazione di Trani che va avanti da diverso tempo nella realizzazione di progetti, percorsi proprio dedicati all'autismo, Trani Autism Friendly, il dopo di noi, Trani è impegnata sotto molti aspetti, c'è un meraviglioso festival eh, del teatro nazionale, il festival del giullare, allora ho cercato di capire che cosa succedesse a Sanremo per non fare di questa presenza una un evento sterile fine a se stesso e ho scoperto che eh, nell'amministrazione di Sanremo in particolare questa assessore mh, la dottoressa Caterina Pireri illuminata da questo punto di vista eh, porta avanti a sua volta con associazioni eh, centri l'avvicinamento ecco, la, la vicinanza alle famiglie eh, nel campo appunto dell'autismo e della disabilità, per cui io non ho fatto altro, noi non abbiamo fatto altro dalla casa editrice che mettere già in comunicazione le due amministrazioni, farci ponte in un certo senso e quindi presentare attraverso questo saggio bellissimo della dottoressa Ciammetti un... Um, nuove frontiere nella capacità di comunicare, che è quello che ci manca. Trani um, ad esempio sta portando avanti dei progetti per formare gli operatori al pubblico a come accogliere situazioni in cui sono presenti i bambini. Ecco Stefania, prima spettacolo. di aprire una parentesi proprio su questo tema, ascolterei uh, l'assessora del Comune di Trani e Servizi Sociali, Costanza Pireri. No, um, Sanremo. Sono particolarmente lieta di poterci incontrare presto a casa Sanremo per affrontare insieme un tema che è di rilevante importanza. Il confrontarci sui vari progetti dedicati all'autismo realizzati dal vostro comune di Trani e dalla nostra amministrazione sono sicura che potrà portare nuove idee e delle risposte positive ad un bisogno che è sempre più crescente. Quindi un arrivederci presto a casa Sanremo Writers anche per la presentazione di questo interessante libro. Grazie. Ecco, era l'assessora ai servizi sociali del comune di Sanremo, Costanza eh, Pireri. Torniamo a te eh, Stefania, eh, rispetto anche a quanto eh, ci hai raccontato oh, pochissimi istanti fa. Eh, tu sei anche guida per disabili, guida turistica per disabili e proprio... Eh, pochi giorni fa a, a Matera hai vissuto l'esperienza di accompagnare una famiglia con un ragazzo autistico. Ecco, 
torniamo appunto a eh, discutere di quanto sia importante la formazione anche degli operatori. Sì, è fondamentale. So, più di, due, più di, di, di qualche giorno fa e li ho accompagnati per due giorni addirittura. Allora, benché sai, ci siano operatori formati come ecco io ero più o meno pronta però trascorrere due giornate una a Trani e una a Matera in verità con questa straordinaria famiglia papà, mamma, una fanciulla di 15 anni e questo bellissimo ragazzo di quasi 18 affetto da una forma molto molto grave di autismo per quanto ci si metta la sensibilità ecco non si finisce mai di imparare e allora a questo punto ricerche come quelle e pubblicazioni come quelle della dottoressa Cianmetti um, o di questo fra le nuvole che è stato tra le altre cose presentato al Senato e adottato da scuole dal nord a sud, da Busto Arsizio fino a quella nostra di Trani, a quelle nostre di Trani qui, diventa fondamentale perché non è assolutamente facile, eppure sempre di più attraverso lo studio, attraverso la ricerca si riesce a interagire. E questo della mia esperienza personale, vi assicuro, il, mh, quello che si dà Uh, a queste persone e alle loro famiglie ritorna indietro in maniera uh, amplificata, centuplicata e quindi io sono veramente felice di questa opportunità, di questa vetrina così importante di Casa Sanremo, della quale onestamente anch'io non ero bene al corrente, infatti quando mi dicono ah vai a Sanremo, è vero, insomma voi di Amatera lo sapete, è una molteplicità di interessi, ma andare a cantare invece no, vado proprio nell'ambito che amo di più, che è quello dei libri e, e di un libro così prezioso e di un'unione così importante, ecco cercheremo di fare tesoro davvero per… e poi magari ne parliamo anche con Matteo. Assolutamente sì, al rientro magari okay. continuiamo, a, questo, continuiamo questo a parlarne. Questo per me è la metà del cuore Matera, quindi… Assolutamente sì. Intanto grazie, davvero e buon proseguimento di giornata. Ciao Stefania. Un saluto a tutti anche a voi. Un grazie. saluto a te. Ciao. Giovanni. Ciao. Tocca? Ah, a te, un saluto a te, non era, era a me. Va bene, no niente, io stavo <ride> guardando, sto scherzando. Stavo guardando, intanto bella iniziativa, molto importante anche perché mette, rimette all'attenzione questa affezione davvero particolare che è, è, è una di quelle cose che in questo periodo ancora di più balza negli occhi insomma è una, eh, è una diversa abilità molto molto eh, da tenere mh, così sotto osservazione soprattutto questo significherà portarla alla ribalta di Sanremo alla ribalta di Sanremo dove dovrebbe arrivarci anche qualcun altro intanto vediamo come il discorso di del presidente Zelensky a Sanremo eventualmente o no è stato mangiato per quel che riguarda la cronaca nazionale dal caso Cospito e quindi è quello che ha preso il eh, diciamo il eh, è, è al centro dell'attenzione caso Cospito rissa alla camera eh, duro attacco di Donzelli di Fratelli d'Italia al Partito Democratico la replica, la replica è stata ha svelato informazioni riservate insomma e poi sotto questo aspetto eh, un'accusa pesante di Donzelli e Bufera perché ave, ha le carte riservate vice presidente del Copasir tra l'altro va ricordato per il quale chiedono subito eh, le dimissioni in particolare eh, i parlamentari del PD chiedono che su questo si eh, sia si, si, si faccia chiarezza immediatamente, anche Repubblica apre con il discorso cospito governo, tempesta appunto nel governo e vediamo subito Donzelli di Fratelli d'Italia rivela le intercettazioni segrete della polizia penitenziaria eh, tra l'anarchico e i eh, boss mafiosi tutti al 41 bis e poi ancora su questo e accusa il PD di contiguità con il terrorismo mi sembra una cosa davvero molto molto forte del quale, della quale si deve assumere tutte le responsabilità questo signore poi, poi indica la fonte ho avuto le carte dal sottosegretario alla giustizia del Mastro le opposizioni 
analfabeta istituzionale lo hanno definito e poi ancora su questo eh, rivelazioni sul cospito e poi ancora il PD sta con la mafia una di quelle affermazioni che assolutamente non si, non si sa come possano essere pronunciate e Del Mastro ammette quelle intercettazioni gliele ho passate io io e anche lui rischia la poltrona, il problema è che dovrebbe rischiarla direttamente lui invece, l'ascesa eh, del eh, pipistrello dalla Toscana Rossa, così lo chiamano, al cerchio magico di Fratelli eh, d'Italia, mentre in Consiglio dei Ministri l'autonomia ritoccata, Salvini vuole giocarsela alle urne e questo si era capito perfettamente, non, non è che ci volesse Salvini proprio per farcela capire che è diventato un tema preelettorale pesantissimo ed elettorale, cancellati anche i riferimenti alla spesa storica, dopo il pressing delle regioni meridionali di centrodestra per Landini, leader della CGL parliamo sempre del, proget del progetto di autonomia eh, differenziata questo provvedimento è una presa in giro insomma c'è molto, mh, se ne parla molto non c'è ancora una versione definitiva ma ci sono molte anticipazioni dai trasporti alla scuola cosa prevede la riforma prima di chiudere voglio tornare un attimo no no no, però... no c è, c è, hai ancora qualche secondo dopo però ah dopo. dopo va bene intanto ora parliamo del bando sport e salute è stato presentato anche a Bari per la Puglia messi a disposizione 20 milioni di euro lo sport è di tutti e questo non è solo uno slogan ma il nome del nuovo progetto promosso da Sport e Salute che permette di attivare nelle città di tutta Italia interventi di politiche sociali legate allo sport. Anche in Puglia l'associazione ha presentato il progetto che quest'anno si muove su quattro grandi macrotemi ovvero quartieri, carceri, inclusioni e parchi e il comune di Bari si è subito dimostrato disponibile a sostenere la causa. C'è un bando anche per i comuni, sono più di 20 milioni di euro che Sport e Salute mette all'interno di questi bandi ed è bello il fatto che sia qui a Palazzo di Città a presentarli anche perché la città di Bari un po' svolge un elemento anche di capofila, di traino verso i comuni del territorio anche perché uno dei bandi, quello dei parchi, è l'implementazione di una palestra a cielo aperto quello che noi da qualche anno stiamo cercando di fare a Bari e che continueremo anche con un finanziamento di 5 milioni di euro per i prossimi tre anni per playground, punti sport e attrezzi ginnici sparsi in tutto il territorio cittadino. La società è una società del Ministero dell'Economia che è nata tre anni fa, si interessa dello sport nelle scuole, lo sport sociale e i corretti stili di vita. Abbiamo già pubblicato negli anni scorsi il progetto Young, Sport Young, Inclusione Quartiere. Quest'anno invece siamo partiti con altri progetti ancora rivolti al sociale. Siamo partiti a gennaio col progetto Sport e Integrazione per gli extracomunitari. Poi abbiamo pubblicato il 24 gennaio quattro progetti, sport nelle carceri sia minorile che eh, maggiorenni, sport di quartiere di nuovo, sport di inclusione e sport eh, nei parchi a che possono partecipare i comuni per l'allestimento di varie aree in alcuni parchi che affideranno a due società sportive per svolgere attività tutto l'anno. Parecchie società hanno aderito a tutti i progetti, la Puglia è una delle prime eh, regioni in Italia in cui le ASD partecipano assiduamente. La caratteristica di sport e salute è far fare attività il più possibile ai bambini, agli anziani, alle donne. Difatti siamo già migliorati. L'anno scorso eravamo al quinto posto per attività che che fa attività sportive nel mondo, eravamo al quinto posto come attività che non facevamo niente, quest'anno siamo scesi al sedicesimo posto, quindi siamo aumentati molto di più nelle, nelle attività. Ora sì, puoi chiudere Giovanni. Ora potrei, però prima di chiudere devo dire questo fatto perché mi sembra molto bello, riguarda Gravina in Puglia, i giapponesi di una emittente, la più importante di quelle private, la NH. 
K di, eh, di Tokyo stanno girando un, uh, un documentario serio molto articolato su cosa? Sulla via Appia Gravina e quindi sarà trasmesso a marzo uh, nel paese del sollevante soprattutto torna a questo argomento importantissimo anche quello di vedere altre realtà architettoniche, storiche, eh, che poi diventano anche antropologiche per i percorsi che fanno, culturali ed enogastronomiche, i giapponesi conosceranno meglio il percorso della Via Appia in particolare, che mh, praticamente tocca, entra dentro Gravina, poi entra dentro Altamura, lambisce eh, il territorio lucano più o meno all'altezza, lucano Appulo, lucano all'altezza di Esce, e poi va via giù verso l'ex Silva appunto, l'ex Silva c'è sempre perché passa anche in quel, in quel tenimento e poi finisce giù a Brindisi, interessantissimo questo fatto, grande valorizzazione per le gravine a Polo Lucane, dicevo ex Silva, ex Silva la vignetta di Pillinini è dedicata direttamente all'ex Silva, in particolare è dedicato proprio a Franco Bernabé che è il manager eh, della nuova della nuova fabbrica che dice cioè, si vede Franco Bernabé sulla scala lo vedete eccolo qui sulla scala c'è scritto cioè, Acciaierie d'Italia è il, nome della, il nuovo nome la nuova ragione sociale dell'ex Silva è lui che pittura di verde tutta la facciata si vedono anche i fumi di una ciminiera pittura di verde e dice l'ex Silva sarà verde e con questa vi saluto e vi dico alla prossima. Grazie Giovanni e grazie a tutti voi, ci salutiamo con un approfondimento sui nuovi strumenti e il nuovo programma di comunicazione adottato dalla PT con la regione Basilicata per rappresentare la Basilicata Verde. Un documentario con cui si raccontano i cinque parchi lucani con l'aiuto di una microcamera posta sul dorso di un'aquila, un viaggio nelle aree protette della regione attraverso la realtà aumentata, un videogame con fini promozionali ed educativi, Pino Sway, una simulazione immersiva con una bici nell'itinerario Pollino Maratea. Sono solo alcuni dei progetti di comunicazione e di promozione del territorio realizzati da APT nell'ambito del programma Ambiente Basilicata, sostenuto dal Dipartimento Ambiente della Regione. E Ancora il progetto riguardante le storie di Topolino ambientate in Basilicata e le tavole realizzate dall'artista Raffaele Pentasuglia, ispirate dal suo viaggio nei cinque parchi lucani. Una Basilicata verde che si presenta al mondo con strumenti innovativi che certamente sapranno intercettare un target internazionale sempre più ampio. Abbiamo voluto eh, realizzare un piccolo showcase dei tanti prodotti fatti finora Alcuni li abbiamo già portati in giro per l'Italia, X-Parks per esempio è stato già a Lucca, gli acquerelli di Raffaele Pentasuglia sono stati già al Festival della letteratura di viaggio a Roma e a Lucca anche, anche loro. Um, li utilizzeremo nelle varie fiere ma poi a regime saranno qui in open space per rendere un po più, eh, ancora più avvincente eh, l'entrare in contatto con, con la Basilicata da questa porta che è una porta verso tutta la nostra regione. La Basilicata ha queste risorse ambientali che sono note ma che vanno ancora di più illuminate, si può dire. È l'azione che sta facendo la regione, l'azienda per la promozione turistica, va in questa direzione. Fare delle emergenze ambientali, dei paesaggi, dei boschi, delle riserve, dei parchi della regione, del suo territorio, del suo paesaggio in generale, dei suoi borghi, una leva di sviluppo sia per portare avanti questo messaggio diciamo, di tutela del territorio ma anche nello stesso tempo di, per portare avanti azioni di sviluppo e di, e di promozione. Abbiamo avuto risultati interessanti, eh, la Basilicata è sempre più vista come una destinazione turistica anche per il suo valore ambientale, storico, culturale quindi non una destinazione anonima, ma una destinazione, che è una destinazione che ha caratteristiche specialissime. Anche le occasioni che abbiamo visto, questo nuovo linguaggio per rappresentarlo, dai fumetti ai giochi, eh, alla, agli strumenti digitali, è un modo per potenziare la conoscenza della regione e anche per fare educazione ambientale, perché se si ha consapevolezza del valore ambientale dei propri luoghi, si declinano anche azioni e politiche di sviluppo 
che siano in grado di tutelare e sviluppare nello stesso momento. Tanti soggetti coinvolti in questo programma, c'è stato un bel lavoro di squadra. Sì, soprattutto voglio sottolineare che i creativi di questi video, di questi messaggi, di questi racconti, di questi giochi, questi nuovi linguaggi digitali che naturalmente esaltano il valore dei contenuti, sono tutti lucani, quindi storie di creatività di persone, di ragazze e ragazze lucane che si sono applicate, tutti applicati, a raccontare la Basilicata in questo modo straordinariamente nuovo che naturalmente incrocia una geografia, si può dire, globale perché questi messaggi digitali arrivano ovunque e la Basilicata prosegue la sua battaglia per essere conosciuta con la sua identità naturale e ambientale in tutto il mondo. Riscoprire il nostro parco con occhi diversi, in questo caso da una prospettiva nuova che è quella dell'Aquila, è certamente un motivo per come dire, vedere le cose diversamente e offrire una, come dire, una immagine di un parco nazionale che ha bisogno di essere rilanciato sul piano della comunicazione perché i fruitori della natura possono giungere sempre più numerosi. Quali sono le previsioni per il 2023? Ma speriamo di, come dire, di permettere, consentire un maggiore accesso al nostro territorio, nel senso che da diversi anni il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano è, è fermo su un'immagine che è quella dello sfruttamento anche petrolifero del territorio. Quindi mostrare una natura che resta in, per certi versi incontaminata, perché così è, è con un patrimonio culturale, storico, umano, oltre che naturalistico, ancora come dire, eh, da scoprire, ripeto, è certamente una, una cosa che va compiuta e questa, questo sforzo dell'APT va in quella direzione. Siamo enormemente soddisfatti soprattutto eh, del momento di condivisione che l'APT insieme alla Regione Basilicata hanno pensato oggi nel coinvolgimento dei parchi. Eh, è chiaro che eh, tutti i parchi e quindi le aree protette in generale in questo momento si uniscono a tutto quello che la Basilicata può offrire da un punto di vista promozionale, ma sicuramente rappresentano un embrione fondamentale e lo rappresenteranno soprattutto negli anni a venire. Quindi anche il 2023 lo immaginiamo come un anno importante per i parchi della Basilicata, per il turismo quindi nella nostra regione, insieme quindi alla PT e anche alla regione Basilicata nel concordare delle iniziative che possano quindi far conoscere il nostro parco ancora di più eh, all'esterno a livello nazionale e internazionale e soprattutto avere delle ricadute sul nostro territorio. Oltre al lavoro delle istituzioni della PT, professionisti e imprenditori si stanno mettendo in gioco, il Parco del Pollino è conosciuto sempre di più. Sì, quando parlavo appunto di eh, influenza sul territorio mi riferivo proprio a questo, nel senso che il Parco del Pollino sta crescendo sia da un punto di vista appunto turistico, quindi di conoscenza all'esterno, ma soprattutto si sta acquistando anche la consapevolezza all'interno del, del nostro territorio che essere parte di un'area protetta può essere, non è soltanto un vincolo, ma anzi è sicuramente un motivo in più di valorizzazione del nostro territorio e quindi anche i nostri operatori turistici, eh, quelle che sono le guide, quindi il mondo associativo e di volontariato sta crescendo di pari passo con la conoscenza all'esterno che ha il nostro parco. È un'attività comunicativa degna di, veramente di attenzione perché è particolare, a me ha colpito tanto il volo dell'Aquila che permette di visionare il territorio in una maniera totalmente diversa rispetto a quella che è un semplice drone che poi tra l'altro va autorizzato perché non è possibile utilizzarlo almeno nel nostro parco. Eh, ritengo importante questo lavoro che è stato fatto dalla PT, eh, non fa altro che andare a rinforzare le nostre attività che sono abbastanza presenti sul territorio e puntiamo sulla BIT per valorizzare e promuovere il nostro territorio. Per la promozione dei parchi lucani della Basilicata anche un videogioco realizzato interamente in regione. Sì, abbiamo realizzato questo videogiochi che si chiama Pinos Way, scaricabile gratuitamente da tutti quanti eh, gli store ed è stato un prodotto completamente eh, realizzato in Basilicata, dall'idea fino alla eh, esportazione poi e alla pubblicazione. È un gioco che ha una doppia valenza, sia di educazione ambientale e poi diventa anche turistica. 
c'è la possibilità di poter eh, diciamo, far scaricare questo gioco ai ragazzini e dare loro tutta una serie di informazioni per il rispetto diciamo, della natura eh, nei comportamenti più magari meno evidenti però quelli più frequenti tipo eh, l'incendio in un parco piuttosto che eh, la possibilità di non buttare una cartaccia a terra e tanti piccoli comportamenti scorretti ecco, nei confronti della natura. Soddisfatto del lavoro ottenuto? Sì, sì, tantissimo e spero che venga scaricato anche al di là dell'Italia perché è tradotto in inglese, quindi c'è la possibilità che possa essere poi scaricato davvero in tutto il mondo e sperando che poi si possa venire qua in Basilicata a conoscere i posti reali. Ha colpito sicuramente tutti questa idea così particolare di presentare la Basilicata attraverso lo sguardo e gli occhi di un'aquila. Ci racconti come nasce questo progetto? Allora, questo progetto nasce proprio per... nasce questi i piccoli regali che ci ha fatto il Covid. È un momento in cui tutto era fermo, noi abbiamo avuto l'idea di cercare di raccontare la Basilicata dall'unico essere che poteva essere in movimento e quindi in questo caso l'Aquila, raccontare la Basilicata sotto un altro punto di vista. Poi quando abbiamo proposto il progetto in APT dopo vari sviluppi, l'APT ci ha chiesto di farlo raccontando i parchi. L'idea progettuale è durata circa un anno, un anno e mezzo e la realizzazione del lavoro altri 11 mesi. Sì. Ci ha stupito perché dall'altro non sei mai quello che riesci a riprendere, più che altro non riesci mai a guidare un animale, Poi, fondamentalmente la, la, lei è stata in totale libertà. L'obiettivo di tutta questa operazione è intercettare target sempre più ampi e internazionali e i riscontri si stanno avendo. I riscontri si stanno avendo, abbiamo chiuso un 2022 in linea con il resto dell'Italia, quindi abbiamo un più 32% di arrivi e una distribuzione in tutta la nostra regione. Il dato che però ci tengo a rappresentare è che abbiamo praticamente raggiunto i numeri del 2019 per quanto riguarda del turismo estero, abbiamo eh, raggiunto lo stesso numero di arrivi e di presenze senza la capitale europea della cultura, senza il grande evento di Matera 2019. Perché è un dato significativo? Perché abbiamo in questo modo un turismo che eh, è quello a maggior valore aggiunto per i territori, turisti eh, che vengono da Francia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito, questi sono i principali mercati esteri e, mh, ed è una risposta a, alle azioni che abbiamo eh, lanciato anche durante il Covid, partecipando a tutte le iniziative dell'ENIT e, e quindi sul turismo internazionale continueremo a investire e, e avremo modo di parlarne poi più, più in là.